वेलकम विद्यार्थी मित्रांनो सुस्वागतम आज आपण अभ्यासाला विषय घेतलेला आहे अर्थशास्त्र आणि वर्ग आहे इयत्ता बारावी इयत्ता बारावीचे अर्थशास्त्र आपण अभ्यासणार आहोत अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाजाच्या श्री घोडेश्वरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यामंदिर घोडेगाव तालुका नेवासा इथे मी कार्यरत आहे मी सौ संगीता भरतकुमार बालसिंग अहमदनगर आपण आज अभ्यासाला घटक घेतलेला आहे प्रकरण क्रमांक पहिले प्रकरणाचं नाव आहे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय इंग्रजीमध्ये त्याचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू मायक्रो इकॉनॉमिक्स अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे दोन शब्द लक्षात ठेवायचेत मायक्रो आणि मॅक्रो आणि या प्रकरणामधील दोन व्हिडिओ अगोदर मी तयार करून टाकलेले आहेत ते तुम्ही नक्की पाहिलेले असणार सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा एक आणि दुसरा स्थूल अर्थशास्त्राचा पूर्ण झालेला व्हिडिओ आहे मग आज आपण उपघटक अभ्यासाला घेतलेला आहे यामध्ये सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्राची तुलना किंवा फरक दोन्ही घटक पूर्ण झालेले आहेत आपले मग आता आपण या दोन्हीही अर्थशास्त्रामध्ये कोणता फरक आहे किंवा आपण तुलना कशी करू शकतो त्या फरकाचे मुद्दे आपण आता काही अभ्यासाला इथे घेणार आहोत पहा त्यासाठी काही मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांचा विचार करून आपण फरकाची मांडणी करणार आहोत एकूण सहा मुद्दे आहेत खरं तर हे सहा मुद्दे म्हणजे या प्रकरणाचं पूर्ण सार आहे या सहा मुद्द्यांचा तुम्ही अभ्यास केला हे सहा मुद्दे तुम्हाला समजले तर प्रकरण दोन्ही घटक त्या प्रकरणामधील दोन्ही घटक तुम्हाला पूर्णपणे अवगत झालेले आहेत असं म्हणता येईल अतिशय महत्वाचा हा घटक आहे तो आता आपण पाहूया एका एका मुद्द्याचा आपण अर्थ पाहूया आणि तुलनात्मक अभ्यास करूया आपण फरेकाचा पहिला मुद्दा आहे दोन्ही अर्थशास्त्राचा अर्थ काय आहे त्यानुसार आपण फरक मांडू किंवा तुलना करूया सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या व्याख्येत दिलेला अर्थ तो इथे मांडलाय सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे अर्थव्यवस्थेतील वैयक्तिक घटकांच्या वर्तनाचा अभ्यास करते हे तुम्हाला आता माहिती झालेलं आहे वैयक्तिक घटक म्हणजे लहान लहान घटकांचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्रात केला जातो या उलट फरक काय सांगता येईल तर स्थूल अर्थशास्त्र हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील एकूण घटकांच्या वर्तनाचा अभ्यास करते स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये मोठ्या एकूण घटकांचा अभ्यास केला जातोय हा फरेकाचा पहिला मुद्दा आहे आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सहसंबंध स्पष्ट करण्याची कृती विचारली जाऊ शकते इथे उदाहरण कसं विचारलं जाईल इथे सहसंबंध स्पष्ट करा तर सूक्ष्म अर्थशास्त्र त्याच्या समोर दिलेलं असेल वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास त्याच्या खालच्या ओळीला दिलेलं असेल स्थूल अर्थशास्त्र आणि समोर रिकामी चौकट दिलेली असेल आणि त्या चौकटीमध्ये तुम्ही उत्तर काय लिहिणार आहात एकूण घटकांच्या वर्तनाचा अभ्यास आले लक्षामध्ये हा मुद्दा महत्वाचा आहे फरकाचा दुसरा मुद्दा घेतलेला आहे साधने सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये वैयक्तिक मागणी आणि वैयक्तिक पुरवठा यांचा अभ्यास केला जातो किंवा अभ्यास अर्थशास्त्रीय करण्यासाठी या दोन घट घटक वापर हे दोन घटक वापरले जातात या उलट स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये समग्र मागणी आणि समग्र पुरवठ्याचा अभ्यास केला जातो इथे पण तुम्हाला सहसंबंधाची कृती विचारली जाऊ शकते उदाहरणार्थ पहिल्या ओळीमध्ये दिलेलं असेल स्थूल अर्थशास्त्र समग्र मागणी आणि खालच्या ओळीला दिलेलं असेल सूक्ष्म अर्थशास्त्र पुढे रिकामे चौकट मग तुम्ही त्या रिकाम्या चौकटीमध्ये काय लिहिणार बरं तिथे नक्कीच तुम्ही लिहिणार आहात वैयक्तिक मागणे किंवा या उलटही केलं जाऊ शकतं रिकाम्या चौकटीसाठी आले लक्षामध्ये फरकाचा पुढचा मुद्दा घेतलेला आहे व्याप्ती या दृष्टीने आपण पाहूया सूक्ष्म अर्थशास्त्राची व्याप्ती कशी मर्यादित आहे वैयक्तिक मागणे आणि पुरवठा उत्पादन किमती उत्पादन घटकांच्या किमती उत्पादन उपभोग आर्थिक कल्याण अशा वैयक्तिक समस्या अभ्यासल्या जातात या उलट स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न सामान्य किंमत पातळी रोजगार पैसा 
अशा मोठ्या घटकांचा अभ्यास केला जातो इथे सुद्धा तुम्हाला सहसंबंध स्पष्ट करण्यासाठी कृती विचारली जाऊ शकते दोन्ही अर्थशास्त्रांचं महत्व काय आहे यानुसार फरक स्पष्ट केलाय आता सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये किंमत निर्धारण प्रारूपाची निर्मिती व्यावसायिक निर्णय इत्यादी बाबी महत्वाच्या आहेत किंवा या बाबींचा अभ्यास करताना सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वाचं आहे या उलट स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक चढ उतार राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अध्ययन आर्थिक विकास इत्यादी बाबी महत्वाच्या आहेत म्हणजे या गोष्टींचा अभ्यास करताना स्थूल अर्थशास्त्र महत्वाचं ठरतं इथे पण तुम्हाला सहसंबंध स्पष्ट करा किंवा पर्याय निवडा किंवा रिकामा रिकामी जागा जी आहे ती ओळखा योग्य पर्याय ओळखा जोड्या जुळवा असे छोटे छोटे प्रश्न असतात इथे कृती विचारली जाऊ शकते सिद्धांत या दोन्ही अर्थशास्त्रामध्ये कोणते कोणते सिद्धांत अभ्यासले जातात बरं सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये किंमत सिद्धांत अभ्यासले जातात आता आपण मागच्या घटकामध्ये ते पाहिलेलं आहे वस्तूची किंमत कशी निश्चित होते या संदर्भात अभ्यास केला जातो या उलट स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये उत्पन्न आणि रोजगाराचे सिद्धांत मांडले जातात हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे पा इथे पण सहसंबंधाची कृती विचारली जाऊ शकते सूक्ष्म अर्थशास्त्र किंमत सिद्धांत आणि खालच्या ओळीला स्थूल अर्थशास्त्र पुढे रिकामी चौकट असेल तुम्ही लिहायचंय उत्पन्न आणि रोजगार सिद्धांत हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे पहा लक्षात ठेवा अनेक ठिकाणी तुम्हाला हा मुद्दा उपयोग आला आहे यानंतर आपण दोन्ही अर्थशास्त्राची उदाहरणं पाहूया स्थूल अर्थशास्त्राची आणि सूक्ष्म अर्थशास्त्राची सूक्ष्म अर्थशास्त्रात वैयक्तिक उत्पन्न वैयक्तिक उत्पादन अशा वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास केला जातो एका एका घटकाचा लहान लहान घटकाचा अभ्यास केला जातो या उलट स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पादन अशा मोठ्या घटकाचा अभ्यास केला जातो जसं मागे उदाहरण दिलेलं आहे आपण एका झाडाचा अभ्यास म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि संपूर्ण जंगलाचा अभ्यास म्हणजेच स्थूल अर्थशास्त्र होय हे लक्षात ठेवायचं आहे विसरायचं नाही धन्यवाद मित्रांनो थँक्यू लेक्चर आवडल्यास व्हिडिओ सबस्क्राईब करा चॅनल सबस्क्राईब करा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा पुन्हा पुन्हा ऐका म्हणजे सहजपणे उत्तरं सापडतील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी नोट्स पण देत असते आणि यावर सोडविण्यासाठी चाचणी पण दिलेली आहे ती चाचणी जरूर सोडवा आणि अभ्यास करा पहिलं प्रकरण आपलं पूर्ण झालेलं आहे पुढील भागामध्ये दुसऱ्या प्रकरणाला आपण सुरुवात करूया चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद